姐姐，你看，这是这里头，都是皇上这几年悼念孝贤皇后的诗文，由婉嫔整理抄录的，集结成册。可是，这不像婉嫔的字迹。婉嫔亲手抄录的，在长春宫跟养心殿各封了一本。现在姐姐手里拿着的。是皇上让永琪还有何静公主督办抄印，分发后宫的。除了后宫之外，王宫女眷手里，近乎人人一册。孝贤皇后继承将至，婉嫔此举，确实坠怀孝贤皇后的好法子，也可以安慰皇上思念孝贤皇后之心。皇上自然是圣心大悦，才有了婉嫔近日来的风光。可是因为这本册子，如今宫中追怀孝贤皇后成风，宫人们事事都拿姐姐跟孝贤皇后做相较，说姐姐不如孝贤皇后。启必心情终不急，纠书就见九相头。皇上都这般写了，宫里的人如何不会这般说呢？姐姐，这件事情没有这么简单。永琪说，这本诗册是婉嫔直接交给何静公主，由何静公主再献与皇上的。可是何静公主生性高傲，她少与庶母来往，又怎么会跟婉嫔走近呢？何静公主眷念生母，一向不惜我当继后。如今有人如此追怀孝贤皇后，她自然是高兴的。但是婉嫔从来就安分胆小，就算自己抄录了诗册，也未必敢送到何静公主面前啊。何况，这本诗册会令姐姐难堪，婉嫔也不是不知晓。我觉得这不像婉嫔的脾气，倒像是。有人利用婉嫔长久不得宠，在生事。难道是令妃？奴婢前几日看到婉嫔和令妃一起出入长春宫的。令妃，这倒像是令妃的心性。自从令妃救了庆佑世子之后，就与何静公主亲近。会不会是令妃在婉嫔还有何静公主当中穿针引线？娘娘，若真这般，那咱们也不能不提防了。海兰，你的意思我明白了。若是真的，我自会小心。至于婉嫔，我也会找机会去问个清楚。姐姐，其实这些人说什么做什么都不要紧，最要紧的是皇上心里头怎么想姐姐。这些人不过就是利用皇上跟姐姐最近关系冷了，才钻了空子。姐姐，你要不要去跟皇上说个清楚？姐姐，我入宫时，孝贤皇后早已崩逝。孝贤皇后真的如皇上诗文中所言，是难得的贤良女子吗？大约是吧，反正我也没见过，总听说她贤惠节俭，皇上念念不忘。如今的皇后可不比孝贤皇后勤俭自持、仁爱惠孝。若无孝贤皇后将令妃从花房送进了启祥宫当差，她怎会机缘巧合侍奉皇上，成为今日重嫔之首呢？若无孝贤皇后贤德之风，对皇上不出一言违逆，皇上怎会深情难忘呢？庆平说话头头是道。若不是孝贤皇后早早崩逝，哪里就轮到当今皇后了？便是轮到他，也不是因为他才德如何出众，只是在浅底中熬出来的资历罢了。庆嫔好见识，那就请
把这些话去养心殿跟皇上说吧。这话还用我说？当咱们皇上心里不明白吗？否则怎会有如今这般的情势？皇上心里究竟是怎么想的？你是怎么知道的？竟敢在这儿红口白舌的瞎说话！瞎说！皇上这都有半年没大理皇后了吧？御史里又写的这么明白，当咱们都是傻子吗？皇阿玛后宫里的这些货色，一个个比薄无聊，闲论长短。这会儿子这些话，倒说的不错。妾身弄疼您了。这几日不知怎的。伤似乎更严重了，别是腹股就要发起来。可妾身看着这红肿好像消了些，发作应该倒不至于，只怕是这几日事物繁重，累着了。无妨，大不了回头找江远兵来看看。妾身还是觉得有些事情小心为好。毕竟现在姜太医是皇后娘娘的亲信，现在皇宫到处都在传着皇上哀悼孝贤皇后的诗文册子，连妾身都收到了，所以只怕皇后娘娘如今在宫中的处境，也实在是尴尬。你又要跟我说明哲保身那一套，皇娘被人生生拿来和孝贤皇后做比较，已经很难堪了，我怎能让她再难过？妾身知道，贝勒爷是看重于皇后娘娘的感情，可贝勒爷也别忘了，这皇后娘娘还有十二阿哥这位嫡子呢，所以有些事情还是扣着些分寸为好。什么分寸？这十二阿哥为嫡，可您为长，皇上又看重您，所以论其皇位来，论长论贤，您都占优势。您觉得皇后娘娘应该怎么想？你胡说什么？妾身只是为贝勒爷思量。我自幼在皇娘膝下长大，永记如同我亲弟弟一般。你再说这样的话，仔细我赶你出府。妾身不敢了。贝勒爷，妾身还得再冒昧一句。这前程是您自己的，任何人想插手都插手不了。所以，您还得先顾着您自己，这是最重要的。新师傅如何呀？挺好的。那你要跟着新师傅好好学。额娘放心吧，我能行的。都起来吧，额娘，那我先去上课了。去吧。皇上，来送孩子上学啊？嗯。朕一直想着，永吉换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永吉费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永吉的程度本就比不上少时的永吉。是臣妾教导孩子不如皇上的意。臣妾告退了，如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前
，皇上也可以清净些。那日在宝月楼，是朕冒失了，但看到相见那样的情况，朕也是一时情急啊。如意，就算朕当时有不妥，都半年了。朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，就不会像你这般如此。启禀心情终不及纠书旧见九相头，臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好。只是婉嫔有心整理，刚好，又逢孝贤皇后的忌臣，朕才让人抄送了，送到宫中以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后九泉之下有知，怕也会感慨，这般深厚追念，过生也不枉然。皇后，你锋芒太厉了。臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后，既然你要静心思过，养着孩子必会分心。永基你也别养了，即日起，将永基送到于妃那去。你性子别扭，如何养得好孩子？将永基送到于妃那养着，学学永琪的好处，替朕分忧。娘娘，皇后娘娘，您真要把十二阿哥送到于妃娘娘那儿？本宫固然不舍，可又有什么法子？好在只是送到海兰身边养着，本宫也没什么不放心的，也还有永琪一起看顾着。看来孝贤皇后这把固剑，真是永远插在皇上和娘娘之间了。这把固剑一直都在，本宫根本就不在乎。可是把这把剑插入骨血的，却是皇上。咱们能奈皇上何？倒是令妃，除了皇上撑腰，还有何靖公主支持。娘娘，您可不能再和皇上疏远之时，让令妃横行无忌。皇后娘娘万安，皇后娘娘恕罪。你何罪之有？皇后娘娘，臣妾并没有想过要拿孝贤皇后争宠，臣妾只是希望能够为皇上做点事情，臣妾只是希望皇上能够记得后宫还有臣妾这么一个人。可是臣妾万万没有想到，事情会演变成现在这个样子，臣妾该死。本宫明白你的一番情意。如若情意被人利用，也是可惜的。也许令妃只是可怜臣妾，才帮臣妾出了这个主意。臣妾只是希望皇上能够看自己一眼，看一眼，便多一眼。皇后娘娘，臣妾知罪，臣妾对不住您。本宫明白，你是一个好人，是宫里难得的好人。但愿你所求都能如愿。起来吧，谢皇后娘娘。日后，臣妾定当尽力偿还。臣妾恭送皇后娘娘。皇帝今年八月
，你还是要寻幸木兰。但此番秋险，蒙古各部王宫都列位其间，几位嫁到蒙古的公主，也都会携额驸前来。嗯，儿子知道，所以会带着出身蒙古的嫔妃一同前往。皇后。玉妃、封妃那日禁足，至今有两年了吧？是。嗯。这回，玉妃的母族科尔沁部会来人，玉妃的父亲自然会来。若玉妃不在，怕也不便。皇帝要以大局为重。儿子明白。科尔沁部历年与我大清联姻，若因玉妃之过而怠慢了科尔沁，也不相宜。好，皇后，此次寻衅木兰之事，唯有内务府操持。后宫女眷之事，你安排令妃打点吧。臣妾明白。若不是我们主几次三番劝皇上。皇上又怎会念着旧情？不仅解了玉主您的禁足，还允许您去木兰秋险，又留着妃位。是的，我知道，这次真的都亏了令妃姐姐。如今皇后不管事儿，是我们主协理后宫。玉主，您以后有什么事儿，尽管跟我们主说就是了。令妃姐姐，这次真的谢谢你。知道妹妹许久未见皇上，那这次安排秋险时，就让你的住处离皇上近一些。妹妹都不知道要怎样感激姐姐好了。忍辱两年，我没有忘记是谁害的我。妹妹呀、啊，你就别胡思乱想了。人家有孩子，什么都不怕，而你呢？除了一个当寨桑的父亲，还有什么呢？我是什么都没有，但阿布知道我被别人害成这样，也不会坐视不管。真是羡慕你有个好父亲啊！我先走了，妹妹送你。朕重重有赏，皇阿玛，请您一马当先。好，出发！撤！撤！撤！撤！撤！